హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నానండి సో ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు పన్నీర్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలి ఏంటనేది చూపించబోతున్నాను సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎలా చేయాలి ఏంటనేది చూసేద్దాం పన్నీర్ బిర్యానీ చేయడం కోసమని నేను ఇక్కడ టూ కప్స్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నానండి మనకు ఫోర్ పీపుల్కి టూ కప్స్ రైస్ చాలా బాగా సరిపోతుంది ఇది మనం వాష్ చేసేసుకొని అందులో వాటర్ వేసేసుకొని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నానబెట్టేసుకోవాలి మనకు నానిన బియ్యంతో మనకు రైస్ అనేది చాలా పొడి పొడిగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ హోల్ బిర్యానీ మసాలా తీసుకున్నానండి అంటే బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు ఒక నాలుగు తీసుకున్నాను బ్లాక్ కార్డమన్ సాజీరా నేను ఇక్కడ మేస్ దాసిన చెక్క అండ్ స్టార్ తీసుకున్నానండి మనకు హోల్ బిర్యానీ మసాలా తీసుకున్నట్టయితే టేస్ట్ బాగొస్తుంది సో నేను ఇక్కడ పన్నీర్ తీసుకున్నానండి పన్నీర్ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ తీసుకున్నాను మీరు ఎంత ఎక్కువ అమౌంట్లో పన్నీర్ తీసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఎల్లో కలర్ అండ్ అలాగే రెడ్ కలర్ క్యాప్సికం ముక్కలన్నీ కూడా కట్ చేసేసుకున్నానండి ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసేసుకొని అందులో టూ కప్స్ ఆఫ్ పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందాక చూపించిన బిర్యానీ మసాలా అన్నీ కూడా మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఇందులో ఆచి బిర్యానీ మసాలా యూస్ చేస్తున్నానండి దమ్ బిర్యానీ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఆచి బిర్యానీ మసాలా చాలా బాగుంటుందండి నేను ఇక్కడ ఫోర్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం కొరియాండర్ పౌడర్ అలాగే చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కారం అనేది మనకి ఇష్టం కాబట్టి మీకు ఎంత కారం కావాలనుకుంటే అంత యాడ్ చేసేసుకోండి పసుపు ఇంకా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ రెండు కూడా వేసేసుకొని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మసాలా ఇందులో మనం సాల్ట్ వన్ స్పూన్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే రైస్ ఉడికేటప్పుడు కూడా మనం సాల్ట్ వేస్తాం కాబట్టి ఇందులో వన్ స్పూన్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఇందులో పుదీనా ఆకులు అంతా కూడా వేసుకోవాలి అండ్ వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసుకొని మసాలా అంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీకు ఒకవేళ మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే మసాలా ఇంకొంచెం పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి సో ఇక్కడ మనకు ఆల్మోస్ట్ మసాలా రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఇందులో పన్నీర్ క్యూబ్స్ ఏవైతే మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నామో అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి సో ఈ క్యాప్సికం ముక్కలు ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే మనకు కంప్లీట్గా పన్నీర్తో కాకుండా అక్కడక్కడ ఈ కలర్ క్యాప్సికం చాలా టేస్టీగా స్వీట్గా ఉంటుంది అనమాట సో దమ్ బిర్యానీలోకి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పన్నీర్లోకి నేను ఓన్లీ ఇదే కాంబినేషన్గా వేస్తాను మిగతా ఏ వెజిటేబుల్స్ వేయను సో ఇది మ్యారినేట్ చేద్దాము ఒక వన్ అవర్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము రైస్ బాయిల్ చేసుకుందామండి ఎందుకంటే రైస్ నానిపోయింది ఇప్పుడు వాటర్లో మనం లవంగాలు పూదినాకులు పచ్చిమిరపకాయ వేసుకొని ఇందులో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్తో పాటు సాల్ట్ సాజీరా దాసిన చెక్క ఇంకా బిర్యానీ మసాలా బిర్యానీ మసాలా చాలా తక్కువగా వేసుకోండి హాఫ్ స్పూన్ కంటే కూడా తక్కువగా వేసుకోండి మనం ఈ వాటర్ అంతా కూడా బాయిల్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి వాటర్ కంప్లీట్గా బాయిలింగ్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడే మనం రైస్ అనేది యాడ్ చేయాలి సో వాటర్ బాయిల్ అయ్యేలోపు మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకుందాము ఆనియన్స్ ఎప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మాడకుండా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి దమ్ బిర్యానీలోకి మనకు ఆనియన్స్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చాలా బాగుంటాయి సో ఇక్కడ ఫ్రై అయిపోయాయండి అండ్ వాటర్ కూడా బాయిల్ అవుతున్నాయి మనం నానబెట్టిన రైస్లోంచి వాటర్ తీసేసి మనం రైస్ అంతా కూడా ఈ బాయిలింగ్ వాటర్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి మనకి ఇక్కడి నుంచి టైమర్ స్టార్ట్ అవుతుందండి అంటే మనం ఏడు నిమిషాలు మాత్రమే ఈ రైస్ని ఉడకపెట్టేసుకోవాలి అండ్ ఇందులో కొంచెం నేను ఆయిల్ యాడ్ చేశాను దీనివల్ల మనకు రైస్ ఉడికినప్పుడు ఒకటికొకటి స్టిక్ కాకుండా ఉంటుందన్నమాట సో ఇక్కడ మనకు రైస్ సెవెన్ మినిట్స్లో కుక్ అయిపోయిందండి ఓన్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే మనం రైస్ని కుక్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా రైస్ ఎలా ఉందో పొడి పొడిగా సో ఇలా మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకు విరిగేలాగా రైస్ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు రైస్ అంతా కూడా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకొని ఈ రైస్ అతుక్కపోకుండా ఉండడానికి కోసమని మనము ఒక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ అంతా కూడా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి రైస్ ఎంత పొడి పొడిగా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది మనం రైస్ ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే కుక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మన పన్నీర్ చాలా బాగా మ్యారినేట్ అయిపోయిందండి మన మసాలాలు అంతా కూడా ఈ పన్నీర్లోకి చాలా బాగా అబ్జర్వ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని అందులో ఒక టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అంతా కూడా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మ్యారినేట్ చేసుకున్న పన్నీర్ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు అన్నీ కూడా ఇందులో వేసుకొని ఓన్లీ మనం త్రీ మినిట్స్ మాత్రమే
సో ఇక్కడ మన పన్నీర్ ఎమ్మి ఎమ్మిగా త్రీ మినిట్స్లో చాలా బాగా కుక్ అయిందండి మీరు టేస్ట్ చూసి మీకు ఏదైనా తక్కువగా అనిపిస్తే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము రైస్ వేసేసి మనము లేయర్స్ లాగా వేసుకుందాము ప్యాన్లో నేను త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఘీ వేసానండి నెయ్యి యాడ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత పైనుంచి నేను కొంచెం ఇందాక మనము కుక్ చేసుకున్న పన్నీర్ ముక్కలన్నీ కూడా వేసుకున్నాను మనం ఎప్పుడు కూడా రైస్ ఫస్ట్ వేసుకోవద్దు దానివల్ల రైస్ మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దానిపై నుంచి కొంచెం రైస్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ అంతా కూడా వేసుకొని కొంచెం పుదీనా కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ రైస్ కొంచెం వేసేసుకొని ఇలా ఒక్కొక్క లేయర్ లాగా వేసుకోవాలి మనకు ఎంత కర్రీ ఉంటుందో దాని ప్రకారం లేయర్ లేయర్గా రైస్ అండ్ కర్రీ వేసుకోవాలి కొంతమంది ఏంటంటే కర్రీ అంతా కూడా కంప్లీట్గా కింద ఉంచేసి రైస్ అంతా పైన పెడుతూ ఉంటారు బట్ నాకు అంత ఇష్టం కాదండి ఇలా చేస్తే ఇంకా చాలా బాగా రైస్లోకి మసాలాలు అంతా కూడా అబ్జర్వ్ అవుతాయన్నమాట ఎమ్మిగా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా అండ్ మనం రైస్ అంతా మిక్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో చూసినారు కదండి ఇలా లేయర్ లేయర్గా మనకు కర్రీ అంతా కూడా వేసుకుంటూ రైస్ అంతా వేసుకొని ప్రతిసారి ఆనియన్స్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇంకా పుదీనా అంతా కూడా వేసుకోవాలి మనం పైనుంచి ఎటువంటి మసాలాలు కూడా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ లాస్ట్లో మనం ఎప్పుడు కూడా పైన రైసే ఉంచుకోవాలండి సో ఇక్కడ రైస్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా పెట్టేసేసుకున్నాను ఆ తర్వాత పైనుంచి మనము కావాల్సినవన్నీ కూడా గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసేసుకున్నాను తర్వాత కొరియాండర్ పుదీనా ఇవన్నీ కూడా వేసుకోవాలి సో ఈరోజు నేను చూపించిన మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం మీరు చేస్తే మీకు కరెక్ట్గా ఉంటుందండి అంటే స్పైసెస్ కానివ్వండి కారం కానివ్వండి అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ పిండుతున్నానండి దీనివల్ల మనకు రైస్ టేస్ట్ ఉండడమే కాకుండా పొడి పొడిగా కూడా వస్తుంది ఆ తర్వాత మనం ఇందులో పైనుంచి ఒక వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకోండి దీనివల్ల మనకు రైస్ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అండ్ ఇక్కడ మీరు సాఫ్రాన్ మిల్క్ కానివ్వండి లేదనుకుంటే మీ దగ్గర ఉన్న కలర్ ఏదైనా ఉంటే అది పాలలో మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం మాత్రమే వేసుకోండి మరి ఎక్కువగా కాదు ఆ తర్వాత నేను అల్యూమినియం ఫాయిల్ పెట్టేసి మూత పెట్టేసుకున్నాను దీనివల్ల మనకు స్టీమ్ అనేది ఏమాత్రం బయటకు వెళ్ళదు చాలా టైట్గా ఉంటుంది ఇలా మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మరీ ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు ఎందుకంటే పన్నీర్ బిర్యానీకి మరీ ఎక్కువ టైం మనకు పట్టదండి ఒక పదిహేను నిమిషాలు టైట్గా మూత పెట్టేసుకొని కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ మన పన్నీర్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి చాలా టేస్టీగా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది అండ్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మనకు రైస్ కూడా ఏమాత్రం మాడలేదు చాలా పొడి పొడిగా వచ్చింది పన్నీర్ కూడా మనకు ముక్కలు విరిగిపోకుండా చాలా బాగుంది అండ్ రైస్ కూడా మనకు కొంచెం వైట్ కలర్లో కొంచెం ఆరెంజ్ కలర్లో వచ్చింది సో ఎమ్మి ఎమ్మి పన్నీర్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి మీరు ఇది వెంటనే మీరు సర్వ్ చేసినట్టయితే చాలా టేస్టీగా వేడివేడిగా బాగుంటుంది సో చూస్తున్నారు కదండి ఎంత పొడి పొడిగా వచ్చిందో అండ్ మనకి ఈ క్యాప్సికం ముక్కలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కలర్ క్యాప్సికం మీరు ట్రై చేసి చూడండి డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది సో మీకు ఆచి బిర్యానీ మసాలా కానీ బయట మసాలాలు కానీ యూజ్ చేయడం ఇష్టం లేకపోతే ఇంట్లోనే మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇదే ప్రాసెస్లో ఫాలో అవ్వండి మీకు చాలా టేస్టీగా వస్తుంది కావాలనుకుంటే కారం ఎక్కువగా కావాలనుకుంటే ఎక్కువగా వేసుకోండి ఇంకా స్పైసీగా ఉంటుంది బట్ ఇదైతే పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ మీకు ఎలా వచ్చింది బిర్యానీ అనేది ప్లీజ్ నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి సో ఇంకా ముందు ముందు మన ఛానల్లో ఎటువంటి రెసిపీస్ మీరు చూడాలనుకుంటున్నారో అది కూడా ప్లీజ్ నా కామెంట్స్లో చెప్పినట్టయితే తప్పకుండా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయడంతో పాటు నా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఈ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్